ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு காயத்ரி ஸ்குட் புக் இந்த வீடியோவில் நம்ம கீரை சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்ப்போம் இதுக்கு ஒரு கப் ரைஸை வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெகுலர் ரைஸாக இருந்தாலும் சரி பாஸ்மதி ரைஸாக இருந்தாலும் சரி பாஸ்மதி ரைஸ்னால் ஒரு கப் இருந்தால் நாலு பேருக்கு சரியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அரை கப் பைத்தம் பருப்பை தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமோ இருபது நிமிஷமோ அதை தண்ணியில் ஊற வச்சு ரெண்டுத்தையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு போட்டு கடுகு பொறிஞ்சதும் ரெண்டு வரமிளகாவை கிள்ளி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கணும் இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் அந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் இது வெங்காயம் போடாமையும் இந்த கீரை சாதம் பண்ணலாம் அந்த வெங்காயம் வெந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்து வதக்கணும் இந்த தக்காளி வெந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி உப்பு அப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் அதுக்கப்புறம் சாம்பார் பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக வேணும்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் போட்டு லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க இந்த குழம்பு பொடி வந்து ரொம்ப விட்டிங்கன்னா தீஞ்சு போயிடும் அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா உடனே அந்த பைத்தம் பருப்பு நம்ம ஊற வச்சதை அதில் அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து அதில் போட்டுருங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க விடணும் இந்த சாம்பாரோட பொடியோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்ச கீரையை ஒரு ரெண்டரை கப்போ மூணு கப்போ நறுக்கி வச்ச கீரையை போட்டு வதக்கணும் இந்த கீரை வந்து நல்ல சுருள வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்ச அரிசியை எடுத்து கலந்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் மேலே கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கோங்க ஸோ அந்த அரிசி வந்து தனித்தனியாக நிற்கும் இதில் பைத்தம் பருப்பும் கீரையும் சேர்க்கறதுனால ரொம்ப சத்தான உணவு இது குழந்தைங்களுக்கு ஏற்றது செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ